Tengo una sola pregunta en este momento. ¿Conoces tú lo que es el Espíritu Santo? A question that I have for you is, do you know the Holy Ghost? ¿Puedo entrar un poco más allá? ¿Conocen cualquier Espíritu? Or do you know any, any spirit? That might be a crazy question, but I'll get to it. Una pregunta rara, pero voy a llegar a ti. Si te pregunto si conoces cualquier otro espíritu, eso es los espíritus que te asustan de noche en tu casa, lo que te hacen sufrir. Esos son los espíritus que tú hoy a veces gente hablando y no hay nadie y te levanta espantado y duerme como un prendido porque tiene miedo de dormir. These are the spirit, the spirit. I'm asking you, do you know any spirit? The spirit I'm talking about is the one that wakes you up in the middle of the night making noise or sometimes you hear somebody's walking in your house when you know there's nobody there, or you hear somebody messing with the door and you know there's nobody there as well, and you start hearing things at night. Sometimes you might even hear people talking. Nobody better tell me that never happened to them because... And you have them, they sleep at night with the light on because they're scared. Go. The first question I asked you was, do you know the Holy Spirit, the Holy Ghost? La primera pregunta que hice fue, ¿o conoces tú al Espíritu Santo? Primeramente, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. The, the, Holy, the Holy Ghost is part of the Trinity as we all know, just in case somebody here new don't understand. The Holy Ghost is part of the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Ghost. El Espíritu Santo es super mayor y superior a todo lo que pide. Porque es la Trinidad del Padre Creador, del Hijo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo de la cual podrán ser salvo. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, en el nombre de Jesús, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. I'm talking about the Holy Ghost, which is part of the Trinity, amen, who works together with the Father, the Son, Jesus Christ. When the Bible says that there is no other name given unto men under heaven whereby we may be saved. It also says that in the name of Jesus Christ you shall lay hands on the sick and they shall heal. You shall speak new tongues in the name of Jesus. That's the name I'm talking about. The Holy Ghost which was sent by the Father and Jesus Christ Marca el Espíritu Santo que lo envió el Padre a través de Jesús. Jesus said, I will not leave you alone. He told his disciples, I'm going back to heaven. But I'm not going to leave you alone. I'm going to send you the Comforter. I'm going to send you the Holy Ghost, which will guide you into all truth and all justice. Dijo, yo no te voy a dejar solo, le dijo a los discípulos. Yo me voy para el cielo, pero no los dejo solo. Les voy a enviar el Espíritu Santo, que él, él, él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. The Holy Ghost. There is power 
and authority in the name of Jesus Christ through the Holy Ghost. Hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Who operates in the church? The Holy Ghost. ¿Quién opera en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién levanta y quién quita? ¿O quién pone reyes y quita reyes? Jehová Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Who puts kings and takes them out? The Father, the Son, and the Holy Ghost. The Spirit moves in the church. And He puts people through gifts in the Spirit to magnify God's power. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia a través de dones, a través de puestos, a través de ministerio, a través de administraciones. El Espíritu Santo es el que lo hace todo en la iglesia. Si hay una iglesia donde el Espíritu Santo no manda, no es una iglesia. El diablo es el church. When the Holy Ghost is not in charge, that is not a church. Because the Holy Ghost is the one who is in charge. Amen. Una cosa le voy a decir. Cuando tú sientes una presencia mala, se te para, se te para los pelos. Te azúcar. Muchos dicen, ay, el poco. Aleluya. When you feel an evil presence, your hair stand up and you get scared. You know? Because you know there's something there that you cannot see. You can feel. There is not supposed to be an evil spirit in your house if you are a child of God. Si tú eres un hijo de Dios, no está supuesto a ver ningún clase de espíritu malo, maligno, sea como le quieran llamar, en tu casa. Si tú eres hijo de Dios. Vamos a regresar aquí. Aquí está hablando de una administración. We're talking about an administration in this chapter. Una administración de evangelismo, de un llamado. Amen. Porque como dije, que pone y quita es Jehová. Y el Espíritu Santo es el que capacita cuando Jehová llama. We're talking about an administration of some brothers in this chapter that have received a calling, amen, from God. So do a job. An evangelistic job. To go out there and preach. You can't preach without the Holy Ghost. You better not go out there and give out tracts without the Holy Ghost. You're going to get punched right in your face. Tú no puedes predicar sin el Espíritu Santo. No salga, yo estoy seguro, Marta, cuando tú sales a regar tratado, te metes con las fiebres. No te atrevas a salir por allá afuera a repartir tratado sin la unción del Espíritu Santo, porque te va a encontrar con alguien que te va a meter un coño bien dado. Mejor me siento yo que eso te va a costar 10 pesos. Amen. She says that when she's leaving her house to give out Bible tracts, she prays and she fasts. Because you can't go and do the will of God alone. You need to be anointed. Tú, tú no puedes salir a ministrar la palabra de Dios sin la unción. Look at it. Look at it. Este es el capítulo que yo miro mucho cuando 
Hablo de la, del llamado de Dios. This is the chapter that I always go into when I'm talking about the calling. 